நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த டெம்ப்ளேட் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டெம்ப்ளேட்டோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அதாவது டவுன்லோட் லிங்க்கில் போய்ட்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிலனா அதுக்காக ஒரு வீடியோ போட்டு அந்த வீடியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோ பாருங்கள் பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் ஆகும் இந்த டெம்ப்ளேட் ஃபைலை வந்து ஜிப் ஃபைலில் தான் இருக்குது ஸோ டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ட்ரையிங் டூ லோடு ஓல்டர் வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராது ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிலனாலும் அதுக்காக ஒரு வீடியோ போட்டு அந்த வீடியோட லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோலாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஹவி பிளேயர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய பாத்ஸைக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்க லோடு ஃப்ரம் ஃபைல் ஸோ நார்மலாக இப்படி தான் வந்து டெம்ப்ளேட் ஃபைலை வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் டெம்ப்ளேட் ஃபைலை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஃபோல்டர் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ண டெம்ப்ளேட் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு சிலருக்கு இந்த எக்ஸ் லோடு ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ண உடனே அமௌண்ட் கேட்கும் ஸோ அவங்களாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹவி பிளேயர் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் பண்ணுற எல்லா ப்ராசஸ்ஸுமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களாலேயும் இது மாதிரியான டெம்ப்ளேட் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் முக்கியமாக இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட்டில் என்னென்னலாம் வந்து ஆட் பண்ணுறது எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டெம்ப்ளேட் ஃபைலில் டெம்ப்ளேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு அதாவது ஹவி பிளேயரில் டெம்ப்ளேட்டை லோட் பண்ணியாச்சு லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரிவியூ பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் தான் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளாக் கலரில் இருக்க அந்த ஸ்கொயர் ஷேப் இமேஜ் தான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இமேஜ் நீங்கள் வந்து எந்த இமேஜ் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கிராப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நான் வந்து கொடுக்குற டெம்ப்ளேட் ஃபைலில் நீங்கள் உங்களோட இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணக்குள்ளே அந்த பார்டர் இமேஜாக இருந்தாலும் சரி அந்த பிளாக் ஷேடோ இமேஜாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே கரெக்டாக செட் ஆகும் ஓகே இப்போ அந்த இமேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் ஜென்ரல் கீழே இருக்கிற இமேஜ் அதில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்புறம் பிக் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து அதாவது ஜிப் ஃபைலில் இருக்குது ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அகைன் பென்சில் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அந்த மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டாவதாக ஒரு மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் கீழே இருக்கிற இமேஜ் ஆப்ஷன் அதில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்புறம் பிக் இமேஜ் கொடுத்து நான் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு தனியாக வந்து டெம்ப்ளேட் அதாவது பார்டர் இமேஜ் கொடுத்துருப்பேன் ஜிப் ஃபைலில் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அந்த பார்டர் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கிள் கீழே இருக்கக்கூடிய ரவுண்ட் பாரில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள் இமேஜை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பென்சிலுக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் ஸோ ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் கீழே ஒரு பார் கொடுத்துருப்பேன் அந்த பார் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆப்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார் கீழே ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் நார்மலாக எப்படி பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஜென்ரல் கீழே இருக்கிற இமேஜ் ஆப்ஷன் அதில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்புறம் பிக் இமேஜ் கொடுத்து சேம் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கிள் இமேஜை ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பார்டர் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பென்சிலுக்கான கிளிக் பண்ணிட
ஸோ அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அந்த சர்க்கிள் இமேஜ் ஆட் பண்ணியிருப்பீங்க அது கீழே அதுக்கு மேலே ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த இமேஜ் தான் வந்து த்ரீ டி இமேஜ் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் சேம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பாரில் அது கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு இமேஜில் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்ட்டிகல்ஸ் அப்புறம் அந்த பார் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இப்போது இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பேக்ரவுண்டில் ஒயிட் கலரில் இருக்கிற இமேஜை வந்து நம்ம வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்டர் இமேஜ்லேயும் கலர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ அதில் போய்ட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற பார்டர் கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது பென்சிலுக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அதாவது ஆடியோ ப்ரொவைடர் ரெண்டு ஆடியோ ப்ரொவைடர் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஆடியோ ப்ரொவைடர் கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பிங்க் கலர் வந்து செட் பண்ணியிருப்பேன் இன்னொன்று வந்து ஒயிட் கலர் லைட்டாக டிம் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்துலேயும் எந்த கலர் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து பீட் ஆகும் ஸோ நார்மலாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு அது மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலராக வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற கலர் ஒரு கலராகவும் செகண்ட் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்னொரு கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு அதிக பீட் உள்ள சாங்காக வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா சாங் வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கலரில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவில் இருக்கும் ஸோ கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் அந்த சேச்சுரேஷனை வந்து ஹண்ட்ரட் சாரி தௌசண்ட் வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது ஸோ ஐ பீட் உள்ள சாங் வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணால் தான் அது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அது நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது நான் வந்து அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் பீட் அதிகமாக இருக்கிற சாங்காக தேடி வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மேலே ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஆரஞ்சு கலர் அடுத்து வந்து லைட் ப்ளூ கலர் வந்து வைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ரெண்டு மூணு கலர் வந்து போகுது இப்படி தான் வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் இந்த டெம்ப்ளேட்டில் ஓகே இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது என்ன சைஸில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஹேவி பிளேயரில் பென்சில் ஐக்கான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டவுன்லோட் ஐக்கான் ஸோ அந்த டவுன்லோட் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு வீடியோ வித் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி செவன் டூ ஜீரோ வீடியோ ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ எயிட்டி ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ ஸோ இதை கொடுத்துட்டு எவ்வளோ நேரத்துக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டைமிங் செட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்திங்கன்னா வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைனா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க கமெண்டில் இன்ஸ்டாகிராமில் நான் இல்லை ப்ரோ அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி மெசேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால் இன்ஸ் ஃபேஸ்புக்கில் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலுக்கு வந்து பேஜ் இருந்துச்சு ஸோ அதோட லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ இன்ஸ்டா இல்லை ஃபேஸ்புக் ரெண்டுத்துலையுமே நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் சரி எடிட்டிங் சம்மந்தமான டவுட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்